മനസ്സിലാകുന്ന ചാപ്റ്റർ ആയ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് സെറ്റ് എന്താ നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് സെറ്റ് എന്താ നോക്കാം സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്ടിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്താൽ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരു ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ആണ് ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ആണ് പക്ഷെ ടൂം ഫോറും സിക്സ് എയ്റ്റ് അതെന്താണ് ഇവൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ഇവൻ നമ്പറിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ആണ് അതാണൊരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ഏതൊക്കെയാവാം എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ടെന്നിന് താഴെയുള്ള ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് വൺ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ബാക്കി എന്താ ലെവൺ ഒക്കെയാണ് ലെവൻ ടെന്നിനെ കാട്ടിലും വലുതാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് നമ്പർ അല്ലേ ഇവര് തന്നേക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ആണിത് വേറെ ആരും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുമില്ല അടുത്ത് നോക്കിയേ ദ വോവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ വോവൽസ് വോവൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ഇ ഐ ഒ യു അല്ലെ എ ഇ ഐ ഒ യു വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൽഫബറ്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത വോവൽസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ നോക്കി വെക്കുക എന്താണ് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി തരാം ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇനിയുണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് വണ്ണും അതായത് വണ്ണിന്റെ ടേബിളിലും അതിന്റെ സ്വന്തം ടേബിളിലും മാത്രമേ ഇയാളെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോ വൺ വൺ ഇന്റു ടു ടു ഉണ്ട് അടുത്ത് ടു ഇന്റു ടേബിളിൽ ടു ഇന്റു വൺ ടു ഉണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പറിന്റെ ടേബിളിൽ ടു ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെയാണ് ത്രീയുടെ കേസും അതായത് ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നുകിൽ വൺ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടേബിളിൽ ത്രീ ഉണ്ടോ ഇല്ല അടുത്ത് ഫൈവ് വണ്ണിന്റെ ടേബിളിലും ഫൈവിന്റെ ടേബിളിലേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു ടേബിളിലും ഇല്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ ഇല്ല അതുപോലെയാണ് സെവൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ വണ്ണും പിന്നെ ആ നമ്പർ മാത്രം സ്വന്തം ആയിട്ടുള്ള ആ നമ്പർ മാത്രം ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താണ് ഹോൾ നമ്പർ നോക്കാം വട്ട് ഈസ് ഹോൾ നമ്പർ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ആണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് കുറെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടും കൂടെ പോകും അടുത്തത് ഹോൾ നമ്പർ ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ 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 ഒന്ന് വെച്ച് കൂടി കൂടി പോകും ഓക്കെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ സീറോ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ഫുൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് സീറോ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നെങ്കിൽ അത് അത്രയും ആ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് നമ്പറിന് എന്താ പറയാ ആ കളക്ഷൻ എന്താ പറയാ ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യം വരും അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പോഴേ നോക്കി വെക്കുക ഹോൾ നമ്പർ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ സീറോ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതേപോലെ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് പഠിക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് അപ്പൊ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താന്ന് നോക്കാം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ
എന്നുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എണ്ണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് സീറോന് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റൂല വൺ തൊട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം എണ്ണാൻ പറ്റും വൺ ടു ത്രീ അടുത്ത് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം കിട്ടുന്നത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെ ഒന്നും എണ്ണാൻ പറ്റൂലോ അപ്പൊ നാച്ചുറലി കാണുന്ന സാധനത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ എണ്ണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും കളക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അടുത്തത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്റിജേഴ്സ് ഇനി എല്ലാ ഇന്റിജേഴ്സിനെയും അതായത് ഒരു ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റിജേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇന്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ നമ്പറും ഹോൾ നമ്പേഴ്സും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും വരുന്നതാണ് ഇതാണ് വെൻ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് വിത്ത് ഹോൾ നമ്പർ ദീസ് നമ്പർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇന്റിജേഴ്സ് അതായത് നെഗറ്റീവ് നമ്പറും വരും ഹോൾ നമ്പേഴ്സും വരും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഹോൾ നമ്പർ എന്താണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് സീറോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും ഇതിന്റെ കൂടെ ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ്സും കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫുൾ എന്തായി ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റിജേഴ്സ് ആയി ഇതാണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റിജേഴ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പർ എന്താ നോക്കാം ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പർ എന്താ നോക്കാം റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം എന്താണ് പി ബൈ ക്യു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്റർ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പൊ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ക്യു എന്താവാൻ പാടില്ല സീറോ ആവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കുഞ്ഞിലേ പഠിക്കുന്നതാണത് അതായത് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എന്തും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ പക്ഷെ എന്ത് ക്യൂ എന്താവാൻ പാടില്ല സീറോ ആവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ പി എന്താണ് ന്യൂമറേറ്റർ ക്യൂ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ത്രീ പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പേഴ്സ് മേലും താഴെയും വരാം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് വരാൻ പാടില്ല സീറോ വരാൻ പാടില്ല താഴത്തേല് സീറോ വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ബാക്കി എന്തും വരാം ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കളക്ഷൻ നമുക്ക് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നോക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്നും കൂടെ നോക്കാം ഇത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് മാറിപ്പോകരുത് അടുത്ത് ഇറാഷണൽ നമ്പറും കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം അതിന് ലെറ്റർ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് റിയൽ നമ്പർ പറയണമെങ്കിൽ അത് പറയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ ഇറാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ പി ബൈ ക്യു ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്തത് എന്താണ് പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പർ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പൈ ഇല്ലേ പൈ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ പൈ നമ്മള് സെർക്കിളിലൊക്കെ എഴുതുമല്ലോ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഏരിയയുടെ ഫോമിൽ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ അതിലുള്ള പൈ പിന്നെയുള്ളത് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ അങ്ങനെ അങ്ങനെ റൂട്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതെല്ലാം ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ റൂട്ട് ഒക്കെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അത്രയാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഓക്കെ ഇറാഷണൽ നമ്പർ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് ചോദിക്കാറ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല റാഷണൽ നമ്പറും ഇറാഷണൽ നമ്പറും ഒന്നിച്ച് എഴുതിയാൽ അത് എന്തായി റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയി റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെയും ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെയും ഒരു കൂട്ടം അതായത് ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് എഴുതുന്നു എന്ന് വെക്കാം ഇപ്പൊ പൈ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ അതെന്തായി റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയി ഇപ്പൊ റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റ
നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എഴുതാൻ പാടില്ല പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജസ് അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും ഹോൾ നമ്പർ ആയിട്ട് സാമ്യമായി അല്ലെ അടുത്തത് പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ നെഗറ്റീവും വരാം മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ മൈനസ് വരാം അപ്പൊ അടുത്ത് പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം ടു ബൈ ഫൈവ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ബൈ സെവൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതി അടുത്തത് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെയും ഞാൻ പോസിറ്റീവ് മാത്രമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ വരാം നെഗറ്റീവ്സും വരാം ഇതിന്റെയും നെഗറ്റീവ്സ് വരാം ഓക്കെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൽ നെഗറ്റീവ്സും വരും കേട്ടോ എല്ലാത്തിലും നെഗറ്റീവ്സും കൂടെ ഉണ്ട് മൈനസ് റൂട്ട് ടു മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോ അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് മാത്രം എഴുതുമ്പോഴാണ് എന്താ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആവുന്നത് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് മാത്രം എഴുതുക റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് മാത്രം എഴുതി ഇപ്പോ പൈ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ത്രീ പോസിറ്റീവ്സ് മാത്രം എഴുതുക അപ്പോ അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അതായത് ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയി കളക്ഷൻ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയി ഓക്കെ ഹോൾ നമ്പർ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ട് എഴുതിയതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അവർ ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അവരിങ്ങനെ തന്നേക്കും അപ്പൊ ഇത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെറ്റ് എഴുതേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറിയണം നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സെറ്റിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി ക്യാപിറ്റൽ സി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ നോക്കിയേ ഇപ്പോ ഓക്കെ ദ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ ദ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ കണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ ആണ് എഴുതിക്കുന്നത് ആ സെറ്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് ആർ പ്ലസ് എന്നാണ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഓക്കെ മേളിലോട്ടും കണ്ടോ എല്ലാം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്താ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സും എല്ലാം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് നോക്കി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇസഡ് ആണ് ഇൻഡിജേഴ്സിന് കൊടുത്തത് ഇൻഡിജേഴ്സിന് ഇൻഡിജേഴ്സിന്റെ സെറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇസഡ് അടുത്ത റാഷണൽ നമ്പറിന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യൂ കൊണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണം ഏതുകൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലസും കൂടെ ഇടും പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസും കൂടെ ഇടും ഓക്കെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തത് അതിനുള്ളിലെ ഇലമെന്റ്സ് ഇലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹോൾ നമ്പർ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഓക്കെ ഹോൾ നമ്പർ എടുത്തു ഹോൾ നമ്പറിന് ഡബ്ല്യൂ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വെക്കുക എങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് ഏതാണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അല്ലെ അതിന്റെ അകത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് അതിന് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ അല്ല എന്തെങ്കിലും ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആയ സ്മോൾ എ സ്മോൾ ബി സ്മോൾ സി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉള്ളതെ സൂചിപ്പിക്കാവൂ അതിന്റെ അകത്തുള്ള ആ കളക്ഷന്റെ അകത്തുള്ള എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ ഒരു കണ്ടീഷൻസും മറ്റും തന്നിരുന്നാൽ ഒരു കളക്ഷന്റെ പേര് തന്നിരുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റിന്റെ രൂപത്തിലാക്കും അത് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്
ഏതാ വോവൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ഇ ഐ ഒ യു ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കളക്ഷൻ നമ്മൾ അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതി ചെയ്യേണ്ടത് കോമ ഇടണം ഇതിനിടയ്ക്ക് കോമാസ് ഇടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം അതും ഈ ടൈപ്പ് ബ്രാക്കറ്റ് തന്നെ ഇടണം ഇങ്ങനെ ഉള്ള ബ്രാക്കറ്റ് തന്നെ ഇടണം ഓക്കെ ഇതൊരു സെറ്റായി ഇതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സ് ഏതാ വോവൽസ് ഓൾ വോവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ആയി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യം ആ എലമെന്റ്സ് അവർ തന്നേക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ കോമ ഇടുക അതിനിടയ്ക്ക് ആ എലമെന്റ്സിന് ഇടയ്ക്ക് ഇതിന് ഓരോരുത്തരെ നമ്മൾ എലമെന്റ്സ് എന്നാണ് പറയാറ് കോമ ഇടുക എന്നിട്ട് എന്താ ഇതിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയും ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് ഓരോ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഈ സെറ്റിലെ മെമ്പേഴ്സ് എന്നും പറയും ഓക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എലമെന്റ് എന്നാണ് പറയാറ് ഓക്കെ ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോ എലമെന്റ്സ് ആണ് എന്നിട്ട് എന്താ ബ്രാക്കറ്റില് അകത്താക്കി ഒരു കളക്ഷൻ ആക്കി അങ്ങ് വെക്കണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം എഴുതുന്നത് ഓക്കെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ ആക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ള വേറെ സെറ്റും കൂടെ എഴുതാൻ നോക്കാം റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈവൻ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജുവൽസ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ സെവനിനെ കാട്ടിലും ചെറുതും പക്ഷേ ഈവൻ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജുവൽസ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ സെവനിനെ കാട്ടിലും ചെറുത് പക്ഷെ ഈവൻ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജുവൽസ് ആയിരിക്കണം അതായത് സീറോ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പുറകിലോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നോക്കാം സെറ്റ് ഓഫ് ഈവൻ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജസ് ടു ഈവൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സെവനിനെ കാട്ടിലും ചെറുതാണ് അടുത്തത് ഫോർ ഈവൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സെവനിനെ കാട്ടിലും ചെറുതാണ് സിക്സ് ഈവൻ പോസിറ്റീവ് സെവനിനെ കാട്ടിലും ചെറുതാണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വരോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം എയ്റ്റ് സെവനിനെ കാട്ടിലും വലുതാണ് അപ്പൊ തന്നേക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ എലമെന്റ്സ് എഴുതി കോമ ഇട്ടു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു റോസ്റ്റർ ഫോമായി ഈ എഴുതിക്കുന്നതിന്റെ റോസ്റ്റർ ഫോമായി അടുത്ത നോക്കാം ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അറിയാലോ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ അങ്ങനെ 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 ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് പോകും എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയാലും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇടണം ഇത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ നിൽക്കും പക്ഷെ ഇത് പൊക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാലും ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് നിർത്താം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ റോസ്റ്റർ ഫോം അടുത്ത സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം പിന്നെ ഈ റോസ്റ്റർ ഫോമും സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമും ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത് നോക്കാം താങ്ക് യു